দেশের ও দেশের বাইরে সবাইকে আমাদের সবুজ বাংলা অনুষ্ঠানের সাথে থাকার জন্য অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই আমি আজমেরি মুমু সবুজ বাংলা ঢাকার মিরপুর এক আহমদনগর এলাকার গোলাম সারোয়ার চার কাঠা জমির উপর একটি বাড়ি করেন সেই বাড়ির এক পাশের ছাদে তিনি শখের বাগান করেছেন তার বাগান দেখাশোনা করেন তিনি নিজেই তার বাগানে বিভিন্ন গাছের বিভিন্ন ধরনের সমস্যা দেখা দেওয়ায় তিনি আমাদের ফোন করে জানায় আমরা আমাদের কৃষি বিশেষজ্ঞ প্রফেসর ডক্টর সদরুল আমিন সাহেবকে সাথে নিয়ে চলে যাই তার বাড়ির ছাদে বর্তমানে রাজধানী সহ দেশের বিভিন্ন শহরে বাড়ির ছাদে বাগান করা বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছে অধিকাংশ বাড়ির ছাদের দিকে তাকালেই বিভিন্ন ধরনের বাগান দেখা যায় অবশ্য রাজধানী সহ দেশের বিভিন্ন শহরের ছাদে যেসব বাগান দেখা যায় তার অধিকাংশই অপরিকল্পিতভাবে গড়ে উঠেছে পরিকল্পিতভাবে উদ্যোগ নেওয়া হলে বাড়ির ছাদে যে কোনো গাছ এমনকি হাঁস মুরগিও লালন পালন করা সম্ভব আর এটি সম্ভব করে দেখিয়েছেন ঢাকার মিরপুর একে অবস্থিত আহমদনগরের বাসিন্দা এই কলাম সারোয়ার নিজ গ্রাম নোয়াখালী জেলাতে হলেও ঠিকাদারি কাজের জন্য ঢাকায় বসবাস তার আমার ছেলে এবং বউ ইয়ে চালান ছিল পেয়ারা চারা চারটা কিনে আনছে বাজার থেকে ওর ওটা এক বছর পরেই দু হাজার নয় সনে আমি কিনা শুরু করছি তারপরে নিজ হাতে কলম করি বাকি এগুলি বড়গুলি কেটে ফেলে দিছি আর নিজে হাতে এগুলি লাগাইছি ঠিকাদারি কাজ বা পেশা থেকে অবসর গ্রহণের পর দু সালে নিজ বাড়ির এই ছাদে পেয়ারা লেবু আম বাতাবি পুঁইশাক ডালিম ধুন্দল চালকুমড়া ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের গাছ বা শাকসবজি চাষ করছেন তরকারিটাও আছে যেমন কাঁকড় লাগাইছি কালকে তারপরে সিসিঙ্গে আছে জালি কুমড়া আছে এবার মোটামুটি ভ্যারাইটিস আছে কবুতর আছে মুরগি আছে এদের রক্ষণাবেক্ষণ এদের দেখাশোনা এদের খাদ্যের ব্যবস্থা করা এগুলি নিজের তরফ থেকে করতে থাকে তার বাগানের ফল ও সবজি তিনি নিজে খান প্রতিবেশী ও আত্মীয় স্বজনকেও দেন খাওয়ার জন্য কোন গাছের জন্য কি ধরনের মাটি উপযোগী তা নিশ্চিত হয়ে ছাদে বাগান করেন গোলাম সারোয়ার দু ইঞ্চি লেয়ারে সিসি করা আছে এবং প্রত্যেকটা ড্রামকে ছ ইঞ্চি উঁচু করা আছে ছ ইঞ্চি উঁচু করলে পরে ওটা পানিটা এখানে পড়ে আর দ্রুত গতিতে নেমে যায় আর সাতটার মধ্যে একবার পরিষ্কার করতে হয় ঝাড়ু দিতে হয় সাধারণত দোঁয়াশ ও বেলে দোঁয়াস মাটিতে গাছ ভালো জন্মে ছাদে বাগান করতে হলে এ ধরনের মাটি ব্যবহার করলে ভালো হয় এছাড়া বেশি রোদ বা গরম সহ্য করতে পারে এমন গাছে ছাদে বাপন করা উত্তম যে যেখানে বলছি ওখানে ভালো পাওয়া যায় ওখানে যাই আনছি লেবু গাছ বাড়ি থেকে আনছি এই যে লেবু গাছ লাগাইছি একটাও বাঁচে নাই আর বাজার থেকে যেগুলি আসছি এগুলি হইতেছে তবে ছোট আকারে ছোট সবচেয়ে বড় পেয়ারা ফেসি এই গাছে আর এই গাছে এবছর ধরেন এই গাছটা কাটা পড়বে এই জন্য এবার কলম করছিল এমন তো কলম বড়ে গেছে আর কি করব এগুলি যে বাঁধছেন এটা আসলে নিয়ম মতো বাঁধা হয় নাই গাছটা গাছটার থেকে চারা হওয়ার বদলে এটা আরও নষ্ট করছে আপনাকে ছালটা আঙ্গুলের মতো মোটা যেমন এই ছালটা আছে এইটুকু কাটবেন চামড়াটার উপর দিয়ে পাতলা লেয়ারে গোবর দিয়ে আসতে বাঁধিয়ে দিবেন এটাতেই হবে যে মেলিবাগ এটা চার পাশে মোম আছে পোকাটার যার জন্য যে ওষুধই দেন ঢুকতে চাইবে না একমাত্র ওইটাতে দিতে হবে অটোমিডা এই যে ফল ফুল যে আসতেছে না তার কারণে এখানে অ্যান্থ্রাকনোজ একটা রোগ আছে অ্যান্থ্রাকনোজ তার সাথে দশ তার ঘাটতি এটা হলো ক্যালসিয়াম খাদ্যের অভাব ক্যালসিয়াম আর বোরন শর্ট হইলে পাতা এভাবে খুচকায় যায় আমরা আমরা যে মাটি এনে পরীক্ষা করলাম এটা একদম এসিড হয়ে গেছে এসিড এটাতে আপনি টবে মাটি পূরণ করার সময় আপনার ডলচুন দেওয়া লাগতো ডলচুন তাহলে মাটিটা নিউট্রেল হয়ে যেত ছাদে বাগান করতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে নিয়মিত পানি সেচ দেয়া কারণ বাগানের গাছগুলো যেহেতু সাধারণ মাটির সংস্পর্শ হতে দূরে থাকে তাই নিয়মিত পানি সেচ না দিলে গাছগুলো যে কোনো সময় মারা যেতে পারে কেব্রিউটব কম্পেনিয়ন অটোস্টেন ইন্ডোফিলাম ফর্টিফাইভ এই চারটা আছে আপনার কেব্রিউটব যখন দিবেন ফুল আসার আগে যদি আপনি এটা ব্যবহার করেন কেব্রিউটবটা তাতে আপনার ফুলের পরিমাণ অনেক বেড়ে যাবে গাছের মধ্যে ঠিক আছে তাতে রোগও হবে না এবং ফল যখন হয়ে যাবে গুটি গুটি ফল হবে তখনও স্প্রে করতে পারবেন আরেকটা হইলেও যখন আপনার ফুল আসার আগে আরেকটা ওষুধ আপনার কম্পানিয়নটা ইউজ করতে পারেন বা ইন্ডোফিলাম ফর্টিফাইভ ইউজ করতে পারেন তখন আর রোগ হবে না গাছ দেখবেন অনেক সুন্দর ধরনের গাছের মধ্যে গাছের স্প্রে এটি সব স্প্রের কথা বলছি মিলিবাগ যেটা সাদা পোকাটা এটার মধ্যে কি করবেন আপনি অটোমিটা দশ লিটার পানিতে দশ গ্রাম দিবেন যোগ আপনার ডিটারজেন্ট পাউডার ওই যে পাউডারের গুঁড়া দিচ্ছেন না গুঁড়া দিচ্ছেন না দশ গ্রাম পাউডারের গুঁড়া যোগ করে দিবেন 
যোগ করে স্প্রে করবেন আর ওই যে আপনার অন্যান্য জিনিস ওগুলো স্প্রে করে দেওয়ার দরকার নেই ছাদে বাগান করতে হলে প্রতিদিন সকাল বিকেল গাছে পানি দিতে হবে গাছের গোড়ায় যাতে পানি না জমে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে এজন্য তিনি নিজেই এই সেচ দেওয়ার কাজটি নিয়মিত করে থাকেন আমরা সব সময় চেষ্টা করি কৃষকের পাশে থাকার কৃষকের কথা বলার কৃষকের দুঃখ কষ্ট বেদনা ও সমস্যা তুলে ধরে সমাধান করার প্রিয় দর্শক গোলাম সারোয়ার আমাদেরকে তার সমস্যার কথা জানিয়েছিলেন আমরা তার সমস্যার সমাধান দেবার চেষ্টা করেছি এবার জানাবার পালা আপনার সবজি মাছ মুরগি হাঁস গরু ছাগল পালনকারী প্রিয় খামারি ভাই ও বোনেরা আপনাদের সমস্যা আমাদের জানান আমরা আপনার সমস্যার সমাধান দেবার চেষ্টা করব আমাদের প্রতিবেদক দল ক্যামেরা ও দক্ষ বিশেষজ্ঞ টিম নিয়ে আপনার ক্ষেত বা খামারে উপস্থিত হয়ে সমস্যার তাৎক্ষণিক সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করবেন তাই জানাতে ভুল করবেন না আমাদের কাছে জানাবার ঠিকানা সবুজ বাংলা জিটিভি পঁচিশ সেগুন বাগিচা ঢাকা এক শূন্য 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 ফোন করতে পারেন আট তিন নয় এক শূন্য দুই এক থেকে পাঁচ ও শূন্য এক নয় তিন আট আট তিন পাঁচ আট শূন্য নয় এই নম্বরে ইমেল করতে পারেন সবুজ বাংলা অ্যাট গাজি টিভি ডট কম ফোনে না পেলে আপনার সমস্যার কথা এস এম এস করে জানিয়ে রাখুন আজ আমাদের হাতে আর সময় নেই দেখা হবে আগামী সপ্তাহের ঠিক এই দিনে এই সময়ে সে পর্যন্ত সকলে ভালো থাকুন সুন্দর ও শুভময় হোক আপনার আগামী দিন